নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শ্রীতি আর চেতনা টিভি মানি আপনারা জানেন রাইস অনলাইন ক্লাস আপনাদের জন্য আজ যে সাবজেক্টে আপনাদেরকে ক্লাস নেওয়া হবে সেই সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলবো আমরা সোশিওলজি সাবজেক্টে থাকছি আজকে এবং রাইস এডুকেশনের তরফে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ম্যাডাম সুচরিতা ঘোষ ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত আমরা তাহলে ম্যাডাম সরাসরি ক্লাসে চলে যাই তারপর ক্লাস করতে করতে আমরা বিভিন্ন রকম আলোচনায় থাকব ওকে নমস্কার আমার নাম সুচরিতা ঘোষ আমি রাইসের সোশিওলজি ফ্যাকাল্টি আজকে আমাদের ফার্স্ট সোশিওলজি ক্লাস হবে তো আমি ইন্ট্রোডাকশনে ফার্স্ট আই উইল স্পিক সোশিওলজি সাবজেক্টটা কেন কি বা কি বৃত্তান্ত নিয়ে অ্যান্ড দেন উই উইল মুভ অন উইথ আর ক্লাস তো সোশিওলজি একটি অপশনাল সাবজেক্ট অ্যালং উইথ আদার অপশনাল সাবজেক্টস এটি অফার করা হয় এটা কম্পারেটিভলি একটু ইজি সাবজেক্ট অ্যান্ড স্কোরিংও তো আজকে সাবজেক্টটা কি এটা একটু যদি আমরা জানি তো সোশিওলজি সব সাবজেক্টটা জেন জেনারেলি আমরা সমাজ আমাদের চারিপাশে যে সোসাইটি আছে যে এনভায়রনমেন্ট আছে সেগুলোকে নিয়ে দেখ দ্য কালচার দ্যাট উই লিভ ইন দ্য রিলিজন দ্যাট উই ফলো সেগুলোকে নিয়ে মোটামুটি আমাদের এই সাবজেক্টটা তৈরি ঠিক আছে তো আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক হলো হোয়াট ইজ সোশিওলজি এবং এমার্জেন্স অফ সোশিওলজি সোশিওলজি দ্য সাবজেক্ট এমার্জ কি করে করলো রাইট ওকে সো সোশিওলজি শব্দটা এই শব্দটা দু ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে সোশিও যে শব্দটা সেটা আসে সোশিয়াস শব্দ থেকে এবং লজি যে শব্দটা সেটা আসে লোগাস এই শব্দ থেকে বোঝা গেল সোশিয়াস যে শব্দটা এটা বেসিক্যালি একটি ল্যাটেন শব্দ আর লোগাস যে শব্দটা এটা বেসিক্যালি একটা গ্রিক বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা সোশিয়া শব্দটার মিনিং কি দাঁড়াচ্ছে সোশিয়া শব্দটার মানে হচ্ছে সোসাইটি কিংবা বলা যায় অ্যাসোসিয়েট কিংবা বলা যায় কোম্পানি এবার দেখো যখনই আমরা অ্যাসোসিয়েট কিংবা কোম্পানি এরকম কোনো শব্দের উচ্চারণ করি অ্যাসোসিয়েট মানে কি ফর এক্সাম্পল যদি আমরা দিই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কিংবা ভি ইজ মাই অ্যাসোসিয়েট বা আই এনজয় ইউর কোম্পানি দেখো সবসময় যখন আমরা অ্যাসোসিয়েট কিংবা কোম্পানি এরকম শব্দগুলো উচ্চারণ করি তার মানে কি আমরা মোর দ্যান ওয়ানের কথা বলছি সিঙ্গুলার নয় কিন্তু প্লুরালের কথা বলছি তাই তো ফর এক্সাম্পল যেমন দেখো অ্যাসোসিয়েট যখন বলছি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মানে দ্যার ইজ এ প্রফেসর যার আমি অ্যাসোসিয়েট কিংবা আই এনজয় ইউর কোম্পানি আমার তোমার কোম্পানি ভাল লাগে সো ওয়েন আভি টকিং অ্যাবাউট কোম্পানি অর অ্যাসোসিয়েট ইটস মোর দ্যান ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল তো এখান থেকেই আমরা বলতে পারি যে কোথাও না কোথাও আমাদের সমাজে দ্য সোসাইটি দ্যাট উই লিভ ইন এখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে কোথাও না কোথাও সোশ্যাল কিংবা মাল্টিপলের কালেকটিভ কালেকটিভের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি কালেকটিভ বলতেও কিন্তু আমরা একই বুঝি মনে করে দেখো যখন আমরা স্কুলে কালেকটিভ নাউন পড়েছি ইংলিশে পড়েছি দেখো হার্ড অফ কাউস পড়েছি ঠিক আছে ফ্লক অফ শেপ পড়েছি কি কি বোঝায় কালেকটিভ মানে প্লুরাল সেন্সে মোর দ্যান ওয়ান রাইট যখন অনেকগুলো একসাথে আছে ঠিক সেরকম এখানেও কিন্তু তাই একটা সোসাইটি ইজ অলওয়েজ ফর্মড উইথ এন নাম্বার অফ পিপল মাল্টিপল অফ পিপল আমরা মানুষ উই আর হিউম্যান বিংস আমাদের বলতে পারো আমরা এমনভাবে তৈরি যে আমরা কিন্তু একা একা থাকতে পারি না উই ক্যান নট লিভ এক সিঙ্গল মানে ফর এক্সাম্পল ইন সলিটিউড একা আমাদের পক্ষে থাকাটা একেবারেই ইম্পসিবল রাইট আচ্ছা তো তার জন্য কি আমাদের কোথাও না কোথাও সমাজে বাঁচার জন্য উই উই লিভ ইন গ্রুপস সেটা গ্রুপটা অনেক ধরো ফ্যামিলি গ্রুপ হতে পারে কিংবা তোমার ধরো তুমি যে স্কুলে যাচ্ছ সেটা কোথাও না কোথাও ইট ক্যান বি ফর্ম অফ আ গ্রুপ কিংবা বড় হয়ে গেলে তোমার যে অফিস তোমার যে কর্পোরেট লাইফ সেটা তোমার গ্রুপ হতে পারে কিংবা ধরো তোমার লেজার টাইমে তুমি যে ক্লাবে যাচ্ছ সেটা তোমার গ্রুপ হতে পারে রাইট তো বেসিক্যালি উই এজ হিউম্যান বিংস আমরা একাকিত্ব জীবন কিন্তু কাটাতে পারি না ইমাজিন করো না মানে ধরে নাও একটা আইল্যান্ড সেই আইল্যান্ডে কি হলো তুমি একা আছো রাইট এবার তো সেখানে একা তোমার পক্ষে থাকা পসিবল না এটা আমাদের ফ্রিকশন গল্পেই পসিবল জঙ্গল বুকেই আমরা জানি যে হ্যাঁ মোগলি একটি মানুষের চাইল্ড হয়ে একটা জঙ্গলে থেকেছে বাট ইন রিয়ালিটি সেটা কখনোই পসিবল না উল্টো দিকে যদি আমরা দেখি প্রথমে আমরা কি বুঝলাম আমাদের যে সমাজে এই সমাজে আমরা একা থাকতে পারি না উই এজ ইন্ডিভিজুয়ালস ক্যান নট এক্সিস্ট যেটা লাগে কি সেটা লাগে হচ্ছে একটা কালেকটিভ একটা অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি মানে এক বৃহত্তর লাগবে একটে একের বেশি লাগবে বোঝা গেল আচ্ছা দ্বিতীয় যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের সমাজের সেটা হচ্ছে ধরো এক ওই যে সেম একটা আইল্যান্ডের এক্সাম্পলে মিনি 
এখানে এই আইল্যান্ডে আমি একা নই আমার সঙ্গে আরো দশজন আছে সাপোজ আরো দশজন আছে কিন্তু এই দশজনই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে সাপোজ কেউ বাংলা বলছে কেউ উর্দু বলছে কেউ তামিল বলছে কেউ স্প্যানিশ বলছে কেউ ফ্রেঞ্চ বলছে সো দের আর ডিফারেন্ট পিপল টকিং ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস সো এখানে এখানে আমরা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারছি না প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাষা বলছে আর কেউ ওপরের অন্যের ভাষাটা বুঝতে পারছে না তাই ইন্টারাকশন হচ্ছে না তোমার কি মনে হয় এই ইন্টারাকশন যদি না হয় তাহলে কি এখানে কখনো কোনো দিন একটা সমাজ গড়ে উঠতে পারে পারে না তাই একটি সমাজ গড়ে ওঠার জন্য প্রাইমারি যেটা মোটিভ প্রাইমারি যেটা দরকারি সেটা হচ্ছে ইন্টারাকশন আচ্ছা ইন্টারাকশন মানে কি শুধু কথোপকথন শুধু কিন্তু সেটা নয় কারণ ধরো এই ইনিশিয়ালি হয়তো এই থাইল্যান্ডের দশজন একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না বাট উইথ টাইম কি হবে উইথ টাইম ওরা নিজেদের মতো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করবে তাতে একটু বাংলা থাকবে একটু স্প্যানিশ থাকবে একটু ফ্রেঞ্চ থাকবে একটু তামিল থাকবে তাতে কি মোটামুটি যদি ভার্বাল ইন্টারাকশন না হয় অ্যাটলিস্ট ওরাল ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলার চেষ্টা করবে উইথ টাইম দেখা যাবে সময় কিছু সময় চলে গেলে কিন্তু ওরা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারবে ওকে নাও ইন্টারাকশন মানে কিন্তু শুধু এই নয় যে ভার্বাল ইন্টারাকশন হচ্ছে ইন্টারাকশন কমিউনিকেশন অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ইন ভেরিয়াস আদার ওয়েজ ফর এক্সাম্পল যদি আমরা নিই আমরা যখন একটা সমাজে থাকি আমাদের মধ্যে ভেরিয়াস রকমের এক্সচেঞ্জ হয় ফর এক্সাম্পল যদি আমরা এখানের এক্সাম্পলটাই নিই আই এম আ টিচার ইউ আর এ স্টুডেন্ট আমাদের মধ্যে কি হচ্ছে নলেজ এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আমার ইনসেন্টিভ কি এতে এখানে মাই ইনসেন্টিভ এস যাতে আমি আমার নলেজটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি তোমাদের কি ইনসেন্টিভ তোমরা যাতে নলেজটা গ্যাদার করে এক্সামে লিখে ইউ ক্যান গেট গুড গেট এ গুড স্কোর দের ফোর গেট সিলেক্টেড ফর গ্রুপ এ অ্যান্ড গ্রুপ বি রাইট তো আমাদের দুজনের নিজস্ব একটা ইন্টেনশন আছে নিজস্ব একটা ইনসেন্টিভ আছে যার ফলে কি হচ্ছে আমরা এই ক্লাসটা কন্ডাক্ট করছি তো এখানেও এক রকমের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এই যে ফর এক্সাম্পল এখন এই যে কোভিড নাইনটিন এত যে আমাদের একটা একটা ক্রাইসিসে আমরা ভুগছি সো ইন দিস এখানেও কিন্তু কোনো কোনো ধরনের একটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ধরো কেউ যদি কোভিড নাইনটিন যদি এফেক্টেড হয় সেই হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে সেখানে তার চিকিৎসা হচ্ছে সেখানে ডাক্তার তাকে সার্ভ করছে সো সিমিলারলি কি হচ্ছে ওখানেও কোথাও না কোথাও একটা হেলথ অ্যান্ড হাইজিনের একটা এক্সচেঞ্জ হচ্ছে যেখানে তুমি ইউ জিস বিকজ ইউর আর পেশেন্ট তুমি একটা হসপিটালে ভর্তি হচ্ছো অ্যান্ড ইন রিটার্ন অফ দ্যাট দ্য ডক্টর ইজ সার্ভিং ইউ সিমিলারলি আমাদের মানে সেক্সুয়াল এক্সচেঞ্জ বলতে পারো রাইট ফর প্রোডাকশন ফর প্রোক্রিয়েশন অফ আ চাইল্ড আফটার ম্যারেজ দ্যাট ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ এক্সচেঞ্জ এনি ফর্ম অফ এক্সচেঞ্জ একটা সমাজে ফর এক্সাম্পল যদি আমরা ওটাই নিই যদি সেক্সুয়াল এক্সচেঞ্জ কিংবা সেক্সুয়াল রিলেশনশিপকে আমরা একটা এক্সাম্পল হিসেবে কনসিডার করি যদি সেটাই না থাকতো তাহলে কি কোনো সমাজ গঠিত হতো না বিকজ চাইল্ড বার্থ হতো না প্রোক্রিয়েশন হতো না রিয়ারিং হতো না সমাজ সেখানেই শেষ হয়ে যেত রাইট সো আমাদের সমাজে ফার্স্ট আমরা কি দেখলাম সোসাইটি কখনো ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে না উই নিড মাল্টিপল পিপল আমরা একটা কালেকটিভ আমাদের দরকার রাইট মোর দেন ওয়ান দরকার দ্বিতীয় কি এই যে কালেকটিভ এই যে এতগুলো ইন্ডিভিজুয়াল একসাথে এসে একটা গ্রুপ ফর্ম করছে সেটাকে আমরা সমাজ হিসেবে যদি কনসিডার করি তাহলে কি এই গ্রুপের মধ্যে কিন্তু ইন্টারাকশন কিংবা যে কোনো প্রকারের সোশ্যাল এক্সচেঞ্জ হওয়া খুব দরকার রাইট সেটা কোনো এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ হোক কোনো হেলথ অ্যান্ড সার্ভিসের এক্সচেঞ্জ হোক সেক্সুয়াল এক্সচেঞ্জ হোক কিংবা অ্যাজ তোমার যে কোনো রকমের এক্সচেঞ্জ হোক রাইট তো এই দুটো পয়েন্ট আমরা বুঝে গেলাম আচ্ছা এবারে যদি আমরা দেখি তাহলে এই যে সমাজটা তাহলে কি দিয়ে তৈরি সোসাইটি দু দুটো জিনিস দিয়ে তৈরি একটা তো আমরা প্রথমেই বুঝলাম কি পিপল রাইট সোসাইটি কনসিস্ট অফ পিপল তোমরা ভাবো তোমাদের জন্য সোশ্যালজি সাবজেক্টটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট তোমরা বড় হয়ে মানে আফটার ইউ ক্লিয়ার দ্য এক্সাম তোমরা সিভিল সার্ভেন্টস হবে রাইট তোমরা মানুষের জন্য কাজ করবে মানুষের সমাজের জন্য কাজ করবে তাই জন্য কোথাও না কোথাও তুমি যে সমাজে কাজ করছো তুমি যদি সেই সমাজটাকেই না বোঝো তুমি যেই মানুষের জন্য কাজ করছো তুমি যদি তাদের চাহিদাটাকেই না বুঝতে পারো তাহলে হাউ উইল ইউ হেল্প দেন তাই এই সাবজেক্টটা জেনে এই সাবজেক্টটা পড়ে কোথাও না কোথাও ইউ হ্যাভ আ বেটার অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট দ্য সোসাইটি অ্যাবাউট দ্য পিপল ইউ আর ওয়ার্কিং ফর তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা তাদের কালচার তাদের রিলিজন কারণ তোমরা প্রত্যেকেই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিক্টসে পোস্টেড হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে নিজস্ব রকমের একটা কালচার থাকতে পারে নিজস্ব রকমের কালচার বলতে আমরা কি বুঝি আমাদের ড্রেসিং কোড হতে পারে ইটিং হ্যাবিটস হতে পারে কথোপকথন ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে একটা ডায়ালেক্ট হতে পারে বোঝা গেল এই যে আমরা যে বাংলা ভাষা বলি আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে
of the culture in which they belong tai kothao na kotho ei subject ta tomar kintu seta bujhte shahajjo korbe bojhe jacche acha to ebar fire ashi jeta bolchilam society er jonno duto jinish prothom hocche ki people society compromises of people the people living in it je manush gulo ei samaj theke gothon korche number 1 নাম্বার টু এবারে শুধু মানুষই তো একটা সমাজ তৈরি করে উঠতে পারে না মানুষ কি করে মানুষ আরও অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস তৈরি করে রাইট সো সোসাইটি ইজ কনসিস্টেড অফ টু থিংস তাহলে কি দেখা যাচ্ছে দেখো সোসাইটি সোসাইটি একটা হচ্ছে কি people ekta hocche ki social institutions bojha jacche tai samaje ki jinish ache dutu ache ekti amra manush people collective and dutiyo number ki social institutions je gulo kintu ei people rai toiri kore keno tader samaj ta ke aro onek beshi ki bolbo lek thakar moto toiri kore othar jonno to make lifestyle much more easy right to ebar jodi amra social institution er kichu example dhori kon jinish gulo ke amra social bolchi social institution bolchi for example we can say uh, uh, health and hygiene hote pare right kimba dhorena for is it is it for example manush jokhon oshustho hocche tara jokhon hospital e bhorti hocche so health and hygiene kothao na kotho ekta social institution ba dhoranao schooling স্কুল বা এডুকেশন স্কুলিং সিস্টেম হতে পারে কলেজ হতে পারে এন্টায়ার সিং দ্যাট ইজ অলসো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন মানুষ এখান থেকে শিক্ষা অর্জন করছে রাইট তারপরে ওয়ার্ক প্লেস সেটা যে কোনো ফর্ম হোক সেটা একটা আইটি ফর্ম হতে পারে কোনো এচআর ফর্ম হতে পারে কোনো কনজিউমার গুডসের ফ্যাক্টরি হতে পারে ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে কিন্তু এনিথিং রাইট সেখানেও কি একটা মানুষ কাজ করছে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেন্থ সেখান থেকে হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেস হতে পারে কিংবা একদম বেসিক যদি দেখি ফ্যামিলি ইটস সেলফ ইজ অলসো সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন ফ্যামিলির সাথে ম্যারেজ কোথাও না কোথাও একটি মানুষ যখন ওয়েন ওয়েন ইউনিয়ন যখন হচ্ছে বিটুইন এ ম্যান অ্যান্ড এ ওয়েমেন বিটুইন এ হাজব্যান্ড অ্যান্ড এ ওয়াইফ অ্যান্ড এ চাইল্ড ইজ ক্রিয়েটেড এ চাইল্ড ইজ বর্ন একটা নতুন রকমের ফ্যামিলি তৈরি হচ্ছে দিস ইজ অলসো এ ইনস্টিটিউশন মানে যা কিছু তোমার ছোটোখাটো ইনস্টিটিউশন যেগুলো মানুষের জীবনকে আরও ইজি করে তুলছে রাইট সেটা হেলথ অ্যান্ড হাইজিন হতে পারে সেটা এডুকেশন হতে পারে সেটা তোমার ইট ক্যান বি পলিটিক্যাল সিস্টেম যেখানে আমরা ইলেকশন হচ্ছে আমাদের ভোট দিচ্ছি আমাদের একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম হচ্ছে সেটা হতে পারে এনি অ্যান্ড এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট মেক্স লাইফ ফর পিপল ইজি সেটাকেই আমরা কী বলছি সেটাকেই আমরা বলছি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস সো সোসাইটি কী দিয়ে তৈরি পিপল অ্যান্ড সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস রাইট আচ্ছা এবারে দেখো এবারে লাস্ট পয়েন্ট আমি বলবো রিগার্ডিং সোসাইটি এখানে বলা হচ্ছে যে সোসাইটি যে সমাজে আমরা বড় হচ্ছি সেই সমাজটা বোথ সোসাইটি ইজ শেপিং অ্যান্ড ইজ গেটিং শেপড বাই ইন্ডিভিজুয়ালস বুঝে গেল মানে ইটস এ টু ওয়ে প্রসেস এমন নয় যে সমাজটাকে আমরা গঠন করছি ঠিক এই যে সমাজে আমরা থাকি সেই সমাজটাকে আমরাই গঠন করছি কিন্তু এই সমাজটাও কিন্তু আমাদের গঠন করছে বোঝা যাচ্ছে যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল সমাজকে আমরা কি করে তৈরি করছি দেখো সোসাইটি ইজ নট কনস্ট্যান্ট কিন্তু ইটস ডাইনামিক সময় লাগে মানে দু মিনিটে হয়ে যায় না টেক্স জেনারেশনস টু চেঞ্জ দ্য সোসাইটি কিন্তু চেঞ্জ হয় এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশে যখন আমাদের কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ছিল আমাদের দেশে সতী প্রথা প্রচারিত ছিল চাইল্ড ম্যারেজ ছিল রাইট ওয়েমেন এডুকেশন ছিলই না ছোটোবেলায় একটি বাচ্চাকে বিয়ে দেওয়া হতো এবং তার স্বামী মারা গেলে তার চিতায় তাকে পুড়িয়ে মারা দেওয়া মারা হতো কেন বিকজ সেটাই আমাদের কোথাও না কোথাও একটা রিচুয়াল ছিল মানে মানা হতো যে দিস থিং ওয়াজ পিওর পায়াস এতে এ থেকে আমরা পূর্ণ পাচ্ছিলাম সেটা ছেলেরাও তাই মানতো এবং মহিলারাও তাই মানতো রাইট কিন্তু আজকে সমাজে দাঁড়িয়ে দেখো সেটা কিন্তু আর নেই মানে সমাজটা কি বদলেছে তাহলে সেই সমাজে ধরে নাও সেই সমাজে যখন সতী প্রথা প্রচলিত ছিল তখন যদি কেউ সতী প্রথার এগেনস্টের কথা বলতো ফর এক্সাম্পল লেটেস্ট টেক রাজা রামমোহন রায় এজ এক্সাম্পল যদি উনি তো এগেনস্টের কথা বলেছিলেন কিন্তু ওনাকে কালা পাহাড় বলা হয়েছিল ওনাকে ওনার পরিবারও পরিবার থেকে ত্যাগ বিচ্যুত করে দিয়েছিল কেন বিকজ হি ওয়াজ টকিং এগেনস্ট দ্য সোসাইটি সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে উনি কথা বলছিলেন সেটা উনি ঠিক বলুক আর ভুই বলুক ভুলই বলুক কিন্তু সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে বলছিলেন তাই ওনাকে অনেক কটু কটুক্তির সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি কেউ বলে যে না আমি আমার 
ছেলে মারা গেছে তো আমি আমার বৌমাকে সেই চিতায় পুড়িয়ে মারতে চাই সেটা কি আমার আমাদের আজকের সমাজ মেনে নেবে না কখনোই মেনে নেবে না কেন কারণ এই সমাজে কিন্তু সেটা নিয়ম নয় ওই সমাজে ওটা নিয়ম ছিল বাট উইথ টাইম আমরা অনেক প্রগ্রেস করেছি উই হ্যাভ রিয়েলাইজ যে কখনো একটি মানুষের প্রাণ অন্য একটি মানুষের প্রাণের ওপর ডিপেন্ড করতে পারে না জাস্ট বিকজ তুমি তার স্ত্রী দ্যাট ডাজেন মিন সে মারা গেলে তোমাকে তোমার জীবনটাও তার জন্য ত্যাগ করে দিতে হবে এ থেকে আর যাই হোক কোনো রকম পূর্ণত লাভ করা যায় না রাইট এটা আজকে কোথাও না কোথাও আমরা বুঝে গেছি এরপর আজকের দিনে যদি কেউ এরকম করতে যায় সেটাকে ইনলিগাল কনসিডার করা হবে বোঝা যাচ্ছে তাই সমাজ আমাদের কিন্তু পাল্টাচ্ছে সেটা যদি আমরা খুব বেসিক একটা এক্সাম্পল নিই তোমরা নিজেদের বাড়িতেই এক্সাম্পলটা দেখো তোমাদের ফর এক্সাম্পল তিনটে জেনারেশনকে নাও তোমার গ্র্যান্ড মাদার তোমার মাদার আর তুমি বোঝা গেল কিংবা গ্র্যান্ডফাদার তোমার ফাদার আর তুমি হোয়াট এভার ইট ইস তুমি যদি তিনটে জেনারেশনকে দেখো তিনটে জেনারেশনে কিন্তু বেসিক আইডিয়াসগুলো ডিফারেন্ট বোঝা গেল কিছু কিছু জিনিস তোমার দাদু কিংবা তোমার দিদিমা মানে সেগুলো তোমার মা মানে না আবার তোমার দিদিমা কিংবা তোমার মা তুমি বা তোমার বাবা মানে কিন্তু তুমি মানো না আমি যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আমার ফ্যামিলি থেকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি সোশ্যালজি নিয়ে পড়ি পড়াশোনা করেছি তোমরাও যেহেতু পড়ছো আমাদের ফার্স্ট থিং যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু অত্যন্ত লিবারেল হতে হবে কোনো রকম কনজারভেটিভ আইডিয়াস রাখা চলবে না উই হ্যাভ টু বি ওপেন মাইন্ডেড সব কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করতে শিখতে হবে জাজ মানে আগেই একটা জাজমেন্টাল ভিউ পয়েন্ট যে না এটা খারাপ আগে সেটাকে দেখো সেটা কি সেটা স্টাডি করো তারপর তার ওপর তোমার যা ওপিনিয়ন দেওয়া সেটা দাও তো ফর এক্সাম্পল যদি আমি আমার বাড়ি থেকে একটা এক্সাম্পল দিই আজকাল যে এই যে তোমার এল জিবিটিকিউ যে লেসবিয়ান গে রাইটস নিয়ে এত তোমার মিছিল হচ্ছে এত কোর্ট কেসেস লড়া হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়াতে লিগাল হবে কি হবে না এ নিয়ে এত লিগাল হয়েছে রিলেশনশিপস আর লিগাল ম্যারেজ ইজ নট লিগাল ইয়েট তো এই নিয়ে যদি আমরা বলি তো আমার দিদিমাকে যদি আমি বলি আমার যে এই যে এই এল জিবিটি আমার দিদিমা তো হবে এরকম হয় নাকি এই জিনিস পাপ এ ঠিক না ভগবান পাপ ইয়ে তোমাকে অভিশাপ দেবে এরকম কাজ করতে নেই এগুলো আমাদের সমাজের জন্য নয় এটা আমার দিদিমার বক্তব্য রাইট যদি এবার আমি মার বক্তব্য দিই আমার মা কি বলবে মা বলবে যে ঠিক আছে যে করছে করুক ঠিক আছে আমি জাজমেন্টাল হব না কিন্তু আমার মেয়ে না করলেই হলো বা আমার ছেলে না করলেই হলো বোঝা গেল আমার দিদা হচ্ছে একদম কনজারভেটিভ কারণ স্বাভাবিক মানে তিনি যেই সমাজের থেকে বড় হয়েছেন যেই সমাজে তিনি নিজেকে বিল্ড আপ করেছেন তো সেই সমাজে ডেফিনেটলি কি সেটাই ন্যাচারাল ছিল বাট উইথ টাইম আমার মা কি আরও পরবর্তীকালের সমাজে উনি জন্মেছেন রাইট তাই তুমি কম্পারেটিভলি একটু মডার্ন বাট অন দি আদার হ্যান্ড আমি দেখো আমি কি আমি এই সমাজে জন্মেছি যেখানে আমি আমি জন্ম থেকেই দেখছি যে কোথাও না কোথাও এল জি বিটি কিউয়ের যে এই যে এত ফাইটস এত কোর্ট রুম ড্রামাস তো কোথাও না কোথাও মানে আমার আইডিয়াসগুলো অনেক আরও অনেক বেশি লেবেল সো ইউ সি আমাদের আইডি যেটা আমি বলতে চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে যে আমাদের সমাজ কিন্তু ডাইনামিক আমরা তিনটে জেনারেশনের মানুষ কিন্তু তিন রকম আইডিয়াসে বিলিভ করি বোঝা গেল তাই সমাজ কি হচ্ছে সমাজ চেঞ্জ হচ্ছে রাইট যেই সমাজে আমরা বড় হয়ে উঠছি সেই সমাজে কিন্তু আমাদের তৈরি করছে কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড দেখো আমরাও সমাজকে তৈরি করছি রাইট কেন বিকজ সমাজটা তাহলে বদলালো কী করে আর রামমোহন রায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন ওনার কিছু ফলোয়ার্সরা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে দিয়েছিলেন পিপল হ্যাভ ফট ফর ইট তাই আজকে উই ওয়েমেন আর লিবারেটেড আমাদের চাইল্ড ম্যারেজ হয় না আমাদের সতী প্রথায় মারা যেতে হয় না উই আর অলসো গেটিং মডার্ন এডুকেশন বোঝা যাচ্ছে তাই কি কী বলা কী বোঝা গেল এই পয়েন্টটা থেকে যে সোসাইটি যেটা সোসাইটি ইজ বিল্ডিং আস অ্যান্ড উই আর অলসো বিল্ডিং দ্য সোসাইটি ইন রিটার্ন ওকে হ্যাঁ বোঝাই যাচ্ছে তবে ম্যাডাম একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে একটা বিরতির পর আমরা নেক্সট ক্লাসের নেক্সট পয়েন্টে নেক্সট টপিক নিয়ে আলোচনা করব। একদমই তাই আপনারা সঙ্গে থাকুন ক্লাস সবে মাত্র শুরু হয়েছে এখনো বেশ কিছুক্ষণ ম্যাডামের ক্লাস নেওয়া বাকি রয়েছে থাকবো সোশিওলজি সাবজেক্ট নিয়ে তবে একটা ছোট্ট ব্রেকের পর সঙ্গে থাকুন